Hi friends, good morning. So in the morning, let the vlog get it together. So in the end, I am just like a very amazing, very pleasant kind of morning. I am not feeling very cool. It is very cool. It is very cool. सो मॉर्निंग वंदे इंदिच्छ वेस्ट इलाते इंपोर्ट इटे वॉश पनी कमाते हो चिरके इनी इंदर एड़ता वंदे लाइट आ तू करूं अदे वंदे ब्रेकफास्ट मोड़ चुद कप्परं ना तू करूं हाँ वैर इप्पो देखी ओरा ओरी दिला आ उंगली तो ना खाने का ओर नमिश्चर है ओके सो इन्नें बातिंगे ना नम्बर वेजिटेबल गार्डन Sehingga saya lalu nariye bentuk apa tu je, ingat pernah nggak? So, semua ni nalla, semua itu lemeh kuti kuti cedi baraaram tu je, ingat pernah nggak? Bentuk apa? Sadu ur exciting ane news. Sehingga saya lalu fulla bentuk apa tu ke? Variety bentuk apa? Enam anda pasang lagi nalla puri kumbli mana? Aduk kapro, indah saya dalam badingnya na mulanggi, adil lama yang walara ram ciri ciri ni ada kelak kuttia. Aduk kapro, anna or plant, koli, awaraka, takkali, katrika, illa lama yang walara ram ciri ciri kuttia kuttia. Okay, so aduk exciting. Ippa ande, na ande ini kiri day ande, mungkin kita start pandra. Garden kanjut. Apa pun ini ke bandu, ini ada fridge kan ini kerana barangnya ini ke kandi pa vegetable shopping pono. Rendah dalam kan cuti kerana pove mudi lah fridge full lah empty. One mil almost vegetable dryer barangnya fruits dryer lah. Oru orange, rendu moon orange, oru mambalon vegetable dryer full lah kali ni. Itu night itu full lah clean bandai. इधर ला नाले नाले बीट रूट रखे इधर लोग रेमोनी ऐलो चल पड़ों पचमल हा ब्रेड ब्रेड लग बन ब्रेड कोड़ा काली ये वाला तो है रख वैरे इधर में लग गला में लेफ्ट ओवर्स सो कंप्लीट टा एमटी नेकी तो वेजिटेबल शॉपिंग आधे पंडित पापों नो ना इरुं द वेजिटेबल ऐड तो अच्छे रखे पादी पंकिन और so, I have a lunch with the Poosanika and Pulikolambu. Poosanika and Kathrika are put in Pulikolambu. I have to cut the papaya and cut the pasi parupu. I have to cut the beetroot. I have to cut two bananas. I have to cut the bananas. I have to cut the bananas. So, I'm going to finish the pan. Now, let's see the breakfast. It's a rava dosa. So, this is not a lot of onion. It's not a lot of onion. It's simple. I'm going to put the jeera and the jeera. One cup of rava, one cup of maitha, one cup of maitha, one cup of maitha, one cup of maitha. Mix it. So, this is the breakfast. So, this is the breakfast. So, this is the rava dosa. Okay. So, I'm going to finish the pan. Kani kerana orang lekar. Sebenarnya banana roast tu, nana arah ini dalam kani cerita. Simple orang lekar cerita. Nendram pada orang lekar. Nai uti itu nendram pada tu slice panni. Ada nalla brown orang lekar itu roast panno. Aduk apa sugar pot caramelize panna perang. Ini tu pair orang lekar nendram pada roast banana roast. Ingat di tempat lekar semua orang lekar rambo puli kong. So ada pun panik lekar. Sebab nai uti anda slice banana orang lekar pot lekar. Aduk fry ayat lekar tu. Sehingga perang orang nalla caramelize saya cerita. तो इन्द बनाना रोस्ट इन्द नम्म कटाई ला पन्दर दबड़ा टोस्ट कल ला पन्ना ना इन्नो नल्ले टोस्ट आ खोंगे का ना उन्द ब्राउन शुगर दम बोटा नल्ले रोस्ट आने द कपरम ब्राउन शुगर बोटा अब तो नल्लो तो इन्द पाना उन्द तो इन्द नल्ले वे पालू पड़ी थी ओके तो नल्ले किंडी बिटे रोस्ट आ हटो so, we are ready for breakfast at the morning. We are ready for lunch at the morning. So, this is the papaya and the kai. That's why we have a little bit of a pizza. 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 This is 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 a little bit of a pizza. इधर इन्हीं इंगों इंद पासी इधर पपाया लपन्ना लाम पुष्टि कला पन्ना लाम 
வெள்ளரிக்கா சுக்கினி கேரட்டு பீன்ஸ் எந்த காயில் வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாசிப்பருப்பை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து இந்த பப்பாய காய் போட்டிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கேன் ஸோ தண்ணியும் ஊற்றியாச்சு நீங்கள் வந்து பெரியவங்க சாப்பிட்றதா இருந்தால் நீங்கள் இது வந்து ஒரு விசில் வச்சு எடுங்க அப்போ வந்து உங்கள் காய் வந்து பெருசு பெருசாகவே இருக்கும் கொலையாது பருப்பும் நல்ல பக்குவமாக இருக்கும் இது இது சின்ன பேபிஸ்க்கு கொடுக்குறீங்க குழந்தைங்களுக்கு ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் குழந்தையிலேருந்தே நீங்கள் கொடுக்கலாம் இந்த கூட்டுக்கறி ரைஸில் இப்போ செஞ்சு ரைஸ் கொடுக்க ஆரம்பித்தோன்னே கொடுக்கலாம் அதில் பப்பாய் பப்பாயாவுக்கு பதில் கேரட்டு அந்த மாதிரி போட்டு கொடு கொடுக்கலாம் அப்படி பண்ணுறதா இருந்தால் ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நல்லா குழஞ்சிடும் நல்லா மசிஞ்சிடும் காய் ஓகே ஸோ நான் வந்து ஒரு விசில் வச்சு எடுக்க போகிறேன் இது எடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் அரப்பு எப்படி விடணும்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து பிரேக்ஃபஸ்ட் ஸோ நான் இப்போ வந்து இந்த ஆயில் கேனை வந்து க்ளீன் பண்ணி வைக்க போகிறேன் இது ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஃபுல்லாக அண்ட் அடியில் வந்து க்ரீஸியாக இருக்குது ஸோ நிறைய பேர் இது எங்கே வாங்கினீங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க இந்த ஆயில் கேன் வந்து ஹோம் சென்டரில் வாங்கினது ஆயில் கேன் ஆயில் வச்சுருந்தா ஸ்டாண்டு ஆயில் கேன் எப்போவுமே க்ரீஸியாக இருக்கும் ஆயில் கொட்டுவோம்ல அப்போ அது வந்து இதாயிரும் ஸோ இதை ஃபுல்லாத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ண வச்சுட்டேன் இது காஞ்ச ஒன்று அங்கே இருக்கிற அந்த ஆயில் கேன்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து உள்ள வச்சிட வேண்டியதான் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் வெரைட்டி ஆயில் இருக்குது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு பாட்டிலில் வந்து இதுவும் 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 கடலை எண்ணெய் இது வந்து நல்ல எண்ணெய் இது தேங்காய் எண்ணெய் இது வந்து சில்லி ஆயில் இது வந்து சூப்பு அதெல்லாம் பண்ணும்போது இது ஒரு ட்ராப் விட்டால் நல்லாயிருக்கும் இது கடுகு எண்ணெய் இது பெங்காலி டிஷ் பண்ணும்போது இதை யூஸ் பண்ணுவேன் ஆலிவ் ஆயில் இட்டாலியன் பாஸ்தா பீஸா அதுக்கு ஓகே எல்லாத்தையும் வச்சுட்டேன் உள்ள ஒரு ஒரு ஷீட் டிஷ்யூ பேப்பர் லைன் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் தொடச்சிட்டு உள்ள வச்சுட்டேன் இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லீக்கான பாட்டில் வந்து எட்டணும் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணலாம் இந்த ரோலை நாலு பின்னாடி நாலு ஃபிட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த கூட்டுக்கு வந்து அரைக்கிறதுக்கு தேங்காய் வர மிளகா ஜீரகம் இவ்வளோ அரைச்சிருக்கேன் வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நைஸாக அரைச்சிட்டு இங்கே பாருங்கள் இங்கே கூட்டு வந்து நல்லா வெந்தாச்சு ஓகே இது வந்து ரெண்டு விசில் வந்துடுச்சு நீங்கள் ஒரு விசில் வச்சிங்கன்னா இன்னும் டெக்ஸ்சராக இருக்கும் இப்போ இதை அரைச்சி இதில் போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து தேங்காய் அரைப்பை வந்து போட்டாச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட போகிறேன் ஏன்னா வந்து அப்போ தான் டெக்ஸ்சர் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ நம்மளோட குட்டு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி நீ வந்து இதில் வந்து உப்பு போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ உப்பு போட்டாச்சு இப்போ நான் தண்ணியாக கொஞ்சம் ஏன் வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பருப்புனால உங்களுக்கு வந்து அது கூல் ஆகும்போது திக் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணியாக வச்சோம்னா கன்சிஸ்டன்சி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த ரைஸ் பருப்பு மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு கொதி வரட்டும் கொதி வந்தோன்னு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அப்புறம் கடைசியாக தாளித்து கொட்டணும் அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து எப்போ பண்ணேன் இப்போ லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வீடியோ போடும்போது பண்ணேன் தெரியுமா அது ஃபுல்லாக ஓவர் ஆகிடுச்சு அதனால் ஃப்ரெஷ் பேட்சாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சாச்சு இது எங்கள் வீட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன் மந்த் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ஸ் தான் வரும் ஏன்னா வந்து இஞ்சி பூண்டு இப்படி அரைச்சி வச்சோன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இது அதிகமாக யூஸ் பண்ணும் ஸோ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக டெய்லி டெய்லி அரைச்சி பண்ணுறதுக்கும் இப்படி அரைச்சி பண்ணுறது நல்லது பஸ் பட்டு ஆனால் வந்து நமக்கு டைம் இருக்காது இல்லை ஆனால் வந்து இது அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு சப்ஸ்டிடியூட் நம்ம கடையில் பேக்கெட் வாங்குறத விட இந்த மாதிரி பண்ணால் நம்ம நிறைய உடம்புல சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கணும்னு சொன்னேன்ல வாங்கிட்டு வந்தாச்சு நான் இன்றைக்கி போகல சதீஷ் தான் வந்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ ஃப்ரூட்ஸு எல்லாமே இருக்குது இது எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளே வைக்கணும் ஓகே ஸோ லஞ்சும் முடிச்சு இங்கே பாருங்கள் இது வந்து பூசணிக்காய் புளிக்குழம்பு 
இந்த கூட்டுக்கறி இந்த கூட்டுக்கறிக்கு வந்து தாளிச்சு மட்டும் கொட்டிடுங்க எண்ணெயில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பிள்ள அவ்வளோதான் அதை நான் கடையில் தான் கொட்ட போகிறேன் அதனால் ரெடி ஆகிடுச்சு லஞ்சும் சரி இப்போ இந்த குட்டீஸ்க்கு வந்து ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து ஆரஞ்சும் இப்படி கேரட்டும் ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மகி குட்டி வந்து கேரட் சாப்பிட்டுட்ருக்கா சாப்பிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் நான் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாத்தையும் சமையல் பண்ணுற கேப்லேயே அடுக்கி வச்சுட்டேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் தக்காளி சாசஸ் எக்கு ப்ரெட்டு அதுக்கப்புறம் பன்னு பச்சை மிளகா காய்கறி லெமனை வந்து தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அது கொஞ்சம் நாள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் கொத்தமல்லி புதினா லெஃப்ட் ஓவர்ஸு இது வந்து வெஜிடபிள்ஸ் அப்புறம் இது வந்து ஃப்ரூட்ஸ் இது வந்து சீஸு பன்னீர் இது பால் ஓகே ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஃபுல் ஸ்டாக்ட் ஸோ இனி வந்து நான் உங்களை ஈவினிங் வந்து மீட் பண்ணுறேன் லஞ்ச் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து ரசகுல்லாவும் ரசம் மல்லாயும் பண்ணித்தரேன் மகி குட்டி மகி குட்டி அழகாக கேரட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா ஓகே அவளுக்கு தூக்கம் வந்தாச்சு போகுமா வா ஓ அழகு பாருங்க போட்டுண்டு சொல்லும் ஈம்பி உட்காந்து உடனே இதுவும் போய் உட்காந்துருக்க சொல்ல பவர் கட்னால எனக்கு கொண்டை போட்டு விடுன்னு சொன்னால் கொண்டை போட்டு நாங்கள் ஒரு சாப்ஸ்டிக்கை சொல்லிட்டு வந்துருக்கிறது பாருங்க நீ அழகா இருக்கிய அவ்வளோ சொல்லிடணும் அழகா இருக்கேன் சிரிக்கியா மகா சிரிக்கிய நீ அக்காட்டக்கொடுக்கு <laughs> <laughs> தள்ளிடுங்க <laughs> 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 என்ன சாப்பிட்டி வாயில வச்சு பேசு என்ன நைட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு எம்மியான ஸ்வீட்ஸ் செஞ்சு காணிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த ஸ்வீட்ஸோட இன்ஸ்பிரேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து ரெண்டரை லிட்டர் பால் வந்து வந்துடுச்சு ஸோ ஃப்ரீசரில் வந்து மிச்ச உள்ளதை போட்டு போட்டு வச்சுருந்தோம் நிறைய பால் சேர்ந்துடுச்சு ஸோ அவ்வளோ பாலையும் ரெசிபியில் யூஸ் பண்ணோம் ஒன்று பால்கோவா பண்ணணும் இல்லைன்னா ரசகுல்லா அந்த இது பண்ணோம் அதனால் உங்களுக்கு நான் ரசகுல்லா எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் ரொம்ப பேசிக் பால் சீனி அவ்வளோதான் ஸோ இதில் வந்து ஒரு லிட்டர் பால் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு லிட்டர் பால் வச்சுருக்கேன் இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ரசம் மலாய் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ரசகுல்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து வாச்சாம் பொழைச்சான்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ ச சில சமயம் நல்ல வரும் சில சமயம் நல்ல வராது ஆனால் நல்லா வந்தாலும் சரி நல்லா வராட்டாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து அது வந்து ஒரு எம்மியான டெசர்ட் ஆயிரும் ஏன்னா வந்து ரசகுல்லா நல்லா வந்துடுச்சுன்னா அஃப்கோர்ஸ் அது ரசகுல்லா நிறைய பேத்துக்கு பிடிக்கும் ஆனால் சில பேத்துக்கு பிடிக்காது ஆனால் எனக்கும் ரசகுல்லா அவ்வளோ பிடிக்காது ஆனால் வந்து நான் ரசகுல்லா எதுக்கு பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை ரசம் மலாயா பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு வேண்டி தான் இங்கே ஒரு லிட்டர் பால் வச்சுருக்கேன் ஸோ ரசம் மலாய் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எனக்கு என் தங்கச்சி அஞ்சனாக்கு அனுஷாக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இது வந்து அஞ்சனாக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்
அதனால நான் இதை செஞ்சு அவளுக்கு தான் கொடுக்க போகிறேன் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரசகுல்லா பண்ணிடுவோம் ரசகுல்லாவுக்கு இங்கே ஒரு லிட்டர் பால் வச்சுருக்கேன் இந்த பாலை வந்து திரைய வைக்கணும் அதுதான் மெயின் ஸ்டெப்பு திரைய வைக்கிறதுக்கு என்ன வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் லெமன் ஜூஸ் வினிகர் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் நான் வந்து தயிர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ தயிர் வந்து கால் கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே பால் வந்து இந்த ரசகுல்லா வந்து சாஃப்டாக வரணுன்னா அதுக்கு மெயின் ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலை வந்து தளத்தலான்னு கொதிக்கவே விடக்கூடாது பால் வந்து அப்படி ஹீட்டாகி மேலே வந்து அப்படி ஆவி வரும் அந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ இங்கே நான் ரச ரச மலாய் பண்ணுறதுக்கு அந்த மலாய் ரச அந்த ரபடி அந்த சாஸ் இருக்குல்ல பாலை திக்காக்கி சீனி போட்டு பண்ணக்கூடிய அந்த குங்குமப்பூ எல்லாம் போட்டு பண்ணக்கூடிய அந்த சாஸ்க்கு வந்து பால் வந்து கொதிச்சு கொதிச்சு வத்தணும் அதுக்கு வேண்டி ஆன் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஸோ பெரிய பாத்திரமா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை விட பெருசா இருந்தா ரொம்ப நல்லது ஸோ இப்போ இது வந்து கொதிச்சு கொதிச்சு வத்தட்டும் நான் இதுல ஒரு கண்ணு வச்சுக்க போறேன் பொங்கி பாயாம இருக்க ஸோ இங்க அதுக்கடையில நம்ம இது வந்து இதாக ஆரம்பிச்சிருச்சு மேல வந்து ஸ்டீம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைம்ல அடுப்பை குறைச்சி வச்சுட்டா போறேன் ஸோ அடுப்பை குறைச்சி வச்சுட்டு நான் வந்து தயிர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த கால் கப் தயிர் வச்சுருக்கோம்ல அதை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் மினிட்டில் ஒன் மினிட் கூட இல்லை உங்களுக்கு வந்து இப்போ பால் வந்து திரிஞ்சிடும் நமக்கு வந்து ஏன் கொதிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன்னா கொதிக்கும் போது அந்த திரிஞ்ச பால் வந்து ஹார்ட் ஆகிரும் அப்படி ஆகவே கூடாது நமக்கு வந்து சாஃப்டான கேர்ட்ஸ் தான் வேணும் அதனால் இதை வந்து லேஸ் சூடு அந்த சொன்னேன் தெரியுமா அந்த ஆவியாக இருக்கும்போதே எடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள் தெரிஞ்சிடுச்சு பால் இங்கே வந்து ஒரு பேனில் வந்து துணி ஒரு சல்லடை மாதிரி ஒரு இது கடியில் பவுல் வச்சு துணி வச்சுருக்கேன் வடி கட்டுறதுக்கு இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த பால் வந்து தெரிஞ்சிடுச்சு ஓகே பார்த்தீங்கல்ல பால் கொதிக்கவே கூடாது இப்போ பால் தெரிஞ்ச உடனே அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணி வைப்பேன் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு ஒன் மினிட் அப்படி வச்சுட போகிறேன் இது வந்து கொஞ்சம் அப்படி செட்டில் ஆகிறதுக்கு வேண்டி ஸோ இப்போ இது ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஆயிருக்கும் இதை இப்போ வடிகட்டிடலாம் ஸோ இது மஸ்லின் கிளாத் மாதிரி லேஸான துணி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது ஸோ இப்போ இதை வந்து வாஷ் பண்ணிடுவோம் நம்ம ஸோ இந்த துணியை இப்படி எடுத்துட்டு இதை வந்து கோல்டு வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிடப்போம் அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் உள்ள எக்ஸஸான புளிப்பு இருக்குல்ல அதை வந்து லைட்டாக ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ அதை வந்து லைட்டாக புழிஞ்சு விடுங்க ரொம்ப இறுத்தி புழியாதீங்க சூடாக இருக்கும் அந்த எக்ஸஸ் தண்ணி எல்லாத்தையும் நம்ம புழிஞ்சு எடுக்கணும் ஸோ இது கொஞ்சம் கூல் ஆகட்டும் கூல் ஆனோன்னா இங்கே புழிஞ்சு 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 எடுங்க ஓகே இது வந்து இப்போ வடிகட்டும் நல்ல இடையில இடையில வந்து நான் இப்படி புழிஞ்சு புழிஞ்சு விட போகிறேன் நீங்கள் வடிகிறதுக்கு இப்படி இதில் எதுலையா துணியை கட்டி கூட தொங்க விடலாம் இல்லைன்னா இப்படி இடையில வந்து இப்படி புழிஞ்சு புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க ஓகே ஸோ இது ஃபுல்லாக ட்ரெயின் ஆகட்டும் ஒரு ஒரு மணிக்கிறோம் அப்படியே வச்சு ட்ரெயின் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட பன்னீர் வந்து நல்லா வடிகட்டியாச்சு இப்போ வந்து இதை ஒரு கிளீனான ஒர்க் ஸ்பேஸில் போட்டு நம்ம இதை வந்து நல்லா பெசைய போகிறோம் நல்லா நீட் பண்ணி விடணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து உதிர் உதிராக வரும் ஆனால் இப்படி பெசைய 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 உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு சப்பாத்தி மாவு இருக்குல்ல சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வந்துடும் ஸோ இது ஒரு அஞ் ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆகும் இப்போ செஞ்சுட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து அதை நீட் பண்ணுற டைமில் சுகர் சிரப் வச்சு வைப்பறேன் இதில் வந்து ரெண்டு கப்பு சுகர் வச்சுருக்கேன் ஏன் ஆன் ஆக மாட்டேங்குது ரெண்டு கப்பு சுகர் ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஓகே ஸோ கிராம்பு எல்லாம் கிடக்கு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ இது நல்லா கொதிச்சுட்டு வரட்டும் கொதிச்சு த 
தலைத்தலைன்னு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் நான் இங்கே வந்து அந்த டைமில் இன்னும் நல்ல பெசஞ்சு கொடுக்க போகிறேன் இதை ஸோ இப்போ நல்ல சாஃப்டாகட்டு டோ மாதிரி பெசஞ்சாச்சு இப்போ இதில் வந்து ஒரு சின்ன போர்ஷன் எடுத்து நல்ல அழுத்தம் கொடுத்து ஸ்மூத்தாக ரோல் பண்ணி எடுத்துருவோம் பால் சின்ன சின்ன பாலாக எடுங்க ஏன்னா இது வந்து நல்ல டபுள் சைஸ் ஆகும் ஜீரா பாகில் வந்து குக் ஆகும்போது ஸ்மூத்தாகட்டு ரோல் பண்ணி எடுக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ இன்னும் கூட ஸ்மூத்தாக ரோல் பண்ணலாம் கிராக் இல்லாமல் ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்துருவோம் ஸோ இப்போ வந்து பால்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன் ஏற்கனவே நான் வந்து ஒரு பாலை வந்து போட்டுட்டேன் ஏன்னா வந்து கடைசி நம்ம காலை வாரிடக்கூடாதுல்ல அதனால் ஸோ போட்டேன் நல்ல சின்ன பாலாக தான் போட்டேன் நல்ல பெருசாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட டபுள் சைஸ் ஆகிருக்கு சாஃப்டாகவும் இருக்குது பொடிஞ்சு போகலை ஸோ ஏன் எந்த ஸ்டேஜில் போடணுன்னா இந்த சுகரும் தண்ணியும் வச்சுருக்கோன்ல அது நல்ல தலை தலைன்னு கொதிக்கும் போது இப்போ அதை போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ எல்லா ரசகுல்லா பால்ஸையும் உள்ளே போட்டாச்சு இனி வந்து இது வந்து ஒன் மினிட் போல் நல்ல தலை தலைன்னு கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அடுப்பை நம்ம குறைச்சி வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ மூடி போட்டேன் ஒரு நிமிஷம் கொதிச்சோடனே அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பத்து நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் ஃப்ளேமில் சிம் சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணோம் இங்கே வந்து தோசை ஊற்றிட்ருக்கேன் ஓகே ஓகே ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு ஒன் மின் மினிட் வந்து கொதிச்சாச்சு இப்போ நான் வந்து ஓரளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பத்து நிமிஷம் குக் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டென் மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ரசகுல்லா வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்னு காணிக்கிறேன் அவங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் நல்ல உப்பி இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி இது வந்து அந்த சிரப்லேயே அப்படி இருக்கட்டும் ஸோ பத்து நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு வந்துடும் யூஸ்வலாக ப்ரெஷர் குக்கர்லலாம் வைக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை பத்து பன்னெண்டு நிமிஷம் அவ்வளோதான் சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டினீங்கன்னா ஓகே இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி இது அப்படி இருக்கட்டும் நான் வந்து இப்போ வந்து ரசமலாயில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பால் வந்து இந்த ஆடை மேலே வரும்ல அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரேப் பண்ணி ஸ்க்ரேப் பண்ணி திருப்பி இதில் போட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த இதெல்லாம் தான் டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஓகே ஸோ இது நல்லா வத்தட்டும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் ரசகுல்லாவை ஸ்பூன்லாம் வச்சு சாப்பிடக்கூடாது இப்படி எடுத்து இப்படி புழிஞ்சிட்டு அப்படி சாப்பிடணுங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஆனால் நான் வந்து இதை வந்து எனக்கு இப்படி சாப்பிட்றத விட எனக்கு ரசமலாயில் போட்டால் தான் பிடிக்கும் அதனால் நான் இதை வந்து ரசமலாயில் போடுறது வேண்டி வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ ரசமலாய் எப்படி பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் பால் வந்து ஓவர் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ இதை லைட்டாக அப்படி ஸ்க்ரேப் பண்ணி ஸ்க்ரேப் பண்ணி விட்டு நல்லா வற்ற வைங்க இந்த ஆடை எல்லாம் கீழே அதில் விழணும் ஏன்னா வந்து இதெல்லாம் தான் டேஸ்ட்டு ஓகே ஸோ இது வந்து அப்படியே ஒரு ஒன் பை தேர்டு வந்து வற்றணும் ஓகே யூடியூப் வீடியோக்கு இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோக்குன்னு ரசகுல்லாவை எடுத்து புழிஞ்சு புழிஞ்சு நானே ஒரு நாலனத்தை சாப்பிட்டுட்டேன் ஸோ மிச்சம் இவ்வளோ தான் இருக்குது ஸோ இதையாவது வச்சு ரசமலாய் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆர்த்தி என்ன ரசகுல்லா பிடிக்காது பிடிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு நீயே நாலு சாப்பிட்டுட்ட அப்படின்னு ஸோ ரசகுல்லா ரசமலாய் குலாப் ஜாமுன் எல்லாம் என்னோடய வீக்னஸ் ஸோ எனக்கு வந்து இந்தியன் ஸ்வீட்ஸில் மற்றதெல்லாம் அவ்வளோவா பிடிக்காது இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம பால் வந்து வற்றிட்டே இருக்குது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் வற்றணும் இந்த டைமில் நம்ம சுகர் போட்டுடலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சுகர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் ஒரு முக்கால் கப்லேருந்து ஒரு கப் வரைக்கும் நீங்கள் போடலாம் ஓகே சுகர் போட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வத்தும் ஸோ அதில் பிளாக் கலரில் இருக்குது என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும் கிராம்பு தான் 
இதுல வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு கிராம்பு எறும்பு வரக்கூடாதுன்னு நான் வச்சிருக்கேன் ஆனால் இதுக்கு வந்து ஒருத்தவங்க டிப் கொடுத்தீங்க ஒரு சின்ன துணியில வந்து கட்டிட்டு போடுங்க எறும்பு வராது அப்படின்னு ஸோ அது ஒரு நல்ல ட்ரிக்கு ஏன்னா இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டே இருக்க வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் வாட்டியில வந்து அப்படி தான் பண்ண போறேன் ஸோ இது வந்து இப்போ வத்தட்டும் நல்ல சுகர் போட்டோன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வத்த ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இங் இங்கே வந்து ரசமலாய் நான் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு தண்ணி பாயிற மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு என்னடான்னு பார்த்தா இது நான் இன்ஸ்டாகிராமில் போட்ட ஃபோட்டோ வந்து திருப்பி ஆஃப் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுட்டேன் ஸோ அது வந்து தண்ணி பாயிற சத்தம் மாதிரி கேட்டுகிட்டே இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ என்கிட்ட வந்து குங்குமப்பூ இல்லை உங்ககிட்ட குங்குமப்பூ இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து குங்குமப்பூவை வந்து பாலில் வந்து ஊற வச்சு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து லைட்டாக ஃபுட் கலர் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா வந்து ரசமலாய் வந்து உங்களுக்கு லைட்டாக ஒரு எல்லோ ஷேடு இருக்கும் அதனால் ஸோ குங்குமப்பூ போட்டால் பெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் வேணும் அதுக்கப்புறம் க்ரஷ் பண்ண பிஸ்தா இல்லைன்னா ஆல்மண்ட் எந்த நட்ஸ் இருக்கோ அது வேணால் போட்டுக்கலாம் கொல்லாங்கொட்டை கேஷ்யூநட்டு கிஸ்மிஸ் சி கிஸ்மிஸ் இல்லையே கேஷ்யூநட் பாதாம் பிஸ்தா இதில் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது கொதிச்சு கொதிச்சு நல்லா வத்தட்டும் நம்மளோட ரசமலாய் வந்து கொஞ்சம் திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைமில் நான் வந்து க்ரஷ் பண்ண நட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஏற்கனவே போட்டுட்டேன் ஸோ க்ரஷ் பண்ண நட்ஸ் வந்து போட்டுக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி க்ரஷ் பண்ண பிஸ்தா யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து பாதாம் கேஷ்யூநட்டு எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நட்ஸு போட்டோன்னா உங்களுக்கு திக்காக ஆரம்பிக்கும் நல்ல திக்காக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது நட்ஸ் போட்டுட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் இது உங்களுக்கு பார்த்தாலே இப்போ தெரியுதுல்ல நல்ல செமியாட்டு கொதிக்குது பார்த்தீங்களா தலா தலான்னு கொதிக்காமல் அப்படி கொதி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் திக்காகிறது ஸோ இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் அந்த ஸ்டேஜ் வந்துடும் ஓகே நம்மளோட சாஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் ஏன்னா வந்து சுகர் போட்டிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கூல் ஆகும்போது திக்காகும் இப்போ வந்து இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடியும் நம்ம வச்சுருந்தோன்னல குங்குமப்பூனால் குங்குமப்பூ போட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கலர் பார்த்துட்டு அப்புறம் ஆட் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலாம் நல்ல ஒரு எல்லோ ஷேடு வரும் ஓகே இனி வந்து நம்ம வச்சுருக்கிற ரசகுல்லா இருக்குல்ல அதை வந்து இதில் போட்டுருலாம் ஸோ நம்மளோட ரசகுல்லா குல்லா குல்லா ரசகுல்லா அந்த தண்ணியை வந்து எடுத்துகிட்டு தண்ணி போடக்கூடாது ஸோ அந்த சுகர் சிரப் இல்லாமல் ரசகுல்லாஸ் மட்டும் போட்டுரும் ஸோ இது ரசகுல்லாவை நீங்கள் இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வேணால் கொதிக்க விடலாம் ஆனால் வந்து அது தேவைன்னு இல்லை ஏன்னா இந்த பாலே வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஹாட்டாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து அந்த ரசகுல்லா வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம நம்மளோட யம்மி ரசமலாயை சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்படி இருக்குது பாருங்கள் செம்ம இது கூலாக சாப்பிட்டோன்னு வைங்களேன் சான்ஸே இல்லாமல் இருக்கும் இது வந்து சூடாலாம் நல்லா இருக்காது பட் நான் இதை வந்து இப்போவே உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து முடிக்கணும் ஸோ நம்ம கார்னிஷ்க்கு வச்சுருக்கிற பிஸ்தாவை போட்டுடலாம் ஸோ இதை வந்து சில்லுன்னு சர்வ் பண்ணுங்கள் ரசமலாய் சான்ஸே இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்